Bueno, llegamos a una de las partes que yo más estaba esperando en este programa de hoy 30 de septiembre, domingo 30 de septiembre. ¿Por qué es un programa tan importante, eh, sobre todo para mí? Bueno, porque el dueño y conductor de este espacio está de cumpleaños y ustedes dirán, bueno, mucha gente cumpleaños todo el tiempo y válido que el ciudadano lo haga y además que no trabaje el día de su cumpleaños. Pero para mí es importante, primero porque me toca con mucho gusto estar acá haciendo su programa y segundo porque me toca presentar una de las secciones de este programa que más me gusta que es la sección que hace nuestra compañera María Gabriela Rondón, se llama Por Estas Calles. Y el de este domingo, esta sección es muy especial porque es sobre el cumpleañero, sobre el ciudadano Leopoldo Castillo. A mí me tocaba participar en ese video, dar mi testimonio de lo que significa el ciudadano en mi vida y además desearle feliz cumpleaños. Pero bueno, yo huí por los pasillos y le dije a Maga, no, 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 yo no lo voy a grabar, yo voy a aprovechar de que me toca hacer el programa por el ciudadano y decirle acá, así en vivo y en directo, que es una gran persona, que estoy completamente feliz de que nos hayamos cruzado en la vida, que sea además como mi segundo padre y sobre todo que me haya permitido equivocarme tantas veces en la vida y que me haya dado la oportunidad de corregir todas esas equivocaciones. Gracias por ser mi amigo, ser mi compañero de trabajo y gracias a la vida porque le está dando a usted un año más de vida. Nosotros nos vamos a despedir, pero no sin antes presentar Por Estas Calles con María Gabriela Rondón, que tiene un trabajo espectacular para toda nuestra audiencia, pero sobre todo para el dueño de este programa, el ciudadano Leopoldo Castillo. Gracias por su sintonía y seguro nos vamos a ver en una próxima oportunidad. Más de 30 años de carrera de lucha por la democracia y de amor por un país definen al venezolano que conoceremos un poco más hoy en Por Estas Calles. Su pasión, ética y profesionalismo han hecho que él esté en el corazón de los venezolanos y seguramente permanecerá por siempre en la historia cuando recordemos cada una de sus memorables frases. Otra llamada más, 319-4020. Rueda, videotape. De la noche. Querido ciudadano, un día tan importante como hoy, cuando es el cumpleaños de uno de los inmigrantes más inspiradores de la diáspora venezolana, no podíamos pasar por alto este pequeño homenaje para una de esas personas que ha estado siempre impulsándonos a luchar por la democracia en nuestro país. ¿Y qué significa el paquetazo cubano? Control absoluto del Estado en todas las manifestaciones del ser humano. Aquí hay solamente una voz. Y todos repiten al unísono. Así dominamos por más de 50 años y seguimos dominando en la isla. Así lo haremos en Venezuela. Bueno, pero vamos a ver cómo hacemos a través de los medios de comunicación de establecer la solidaridad que debemos tener entre hermanos. Repito, cada quien tiene el derecho a discutir el tema sobre la migración, pero yo creo que Deben haber aquellos principios que guían a las naciones de América Latina de solidaridad y de apoyo. Porque la patria hoy, nuestra Venezuela, hoy en día es el Armagedón. Es decir, el lugar donde acontecerá la batalla entre las fuerzas del bien y del mal. Y esto es muy importante, porque éticamente estamos del lado correcto de la historia. Y en ese largo transitar usted se ha cruzado con un sinfín de compañeros que no podían dejar pasar por alto esta fecha tan especial y quieren dejarle un mensaje. Para mí es un inmenso placer felicitar hoy 30 de septiembre al ciudadano, el citizen, eh, mi situación preferido, eh, Leopoldo Castillo, mi padre, eh, y pronto nos veremos, un beso grande, y desde aquí, desde en Montreal. Aviento. Feliz cumpleaños, papá, espero que la pases muy bien hoy en tu día. Son 72 años, espero que sean muchos más también, por venir, por lo menos 30 seguro. Este, pero nos vemos muy pronto, te mando un fuerte abrazo y cuídate mucho. Popolito, te deseo que pases un feliz cumpleaños. 
Este año no podemos pasarlo juntos, pero te deseo lo mejor de lo mejor. Un abrazo. El ciudadano ha sido mi gran apoyo, una de las primeras personas que creyó en mí, que confió en mí, que me impulsó como profesional a nivel personal, siempre a mi lado, siempre alcahueteándome. Le amo muchísimo, pasan los años y ese amor no cambia. Pueden pasar meses y nos escribimos y es como siempre. Y a donde esté, él siempre va a estar, no solamente en mi corazón, sino que sus enseñanzas las aplico a diario. Yo conozco a Leopoldo Castillo desde la época de aquella Benevisión de la Quintica en, en las colinas. Lo conozco, claro, como el personaje al que uno veía, al que uno admiraba, ¿verdad?, él era ya, como decían las viejas, ya él era Leopoldo Castillo. Y después este, la vida nos hermanó aún más, porque ya paisanos somos. Y entonces este, vinieron las épocas de la turbulencia y vino Globovisión y después el exilio. De las pocas cosas bonitas que uno puede decir que le regaló el exilio fue poder abrazar aquí a mi querido y admirado Leopoldo Castillo. Cuando uno como joven eh, migra, obligado, uno entra en un conflicto muy duro y cuando tú ves una figura como Leopoldo Castillo que tiene tantos años trabajando, haciendo cosas por su país, ejerciendo incluso cargos diplomáticos y lo ves reinventarse en un país que no es el suyo, pero hablando nuestro mismo idioma, eh, te hace tener fuerzas para seguir adelante porque quizás él podría ya dedicarse a otra cosa y no. Allí. Dios me puso en el camino un proyecto en el cual estoy seguro que sin Leopoldo Castillo no lo hubiésemos podido hacer también. Feliz cumpleaños Citizen y que Dios le dé mucha salud. Leopoldo Castillo es para mí uno de los seres humanos más generosos que he conocido en mi vida. Es un gran amigo, es como un hermano mayor, es como un mentor, porque no solamente le ha servido a este servidor, pasa la redundancia de guía desde el punto de vista profesional, sino hasta desde el punto de vista humano, a pesar de que los avatares de la vida a él también lo han golpeado muy bien. Yo no puedo sentir por Leopoldo otra cosa que un profundo respeto, un gran amor de amigo, de hermano, porque eso es lo que él inspira. Sin lugar a dudas, hablar de la diáspora venezolana es hablar de Leopoldo Castillo, quien a pesar de haber salido de Venezuela hace tres años, no ha dejado de luchar ni un día por nuestro país. Querido ciudadano, fue un placer haberlo engañado para que la gente conozca lo que siente usted al hablar de Venezuela es llegar a, a algún sitio que tú sabes que no es tu sitio, pero que podría llegar a ser tu sitio. Desprenderme de lo que ha sido toda mi vida en un país. Mi existencia, de la mayor cantidad de años viví en Venezuela, ahí están enterradas mis querencias, ahí se han hecho, han dado fruto mis sueños, mi obra está allá, es decir, las raíces de este viejo árbol. Si algo nos queda claro en este especial de Por Estas Calles es que usted ayer fue un hombre, pero hoy definitivamente es una leyenda. Lo queremos mucho ciudadanos, le deseamos feliz cumpleaños y que Dios le dé larga vida para que sigamos juntos por estas calles. Nos vemos en una próxima emisión. Continúa.